మీరు మన హక్కు ఇనిషియేటివ్ స్టార్ట్ చేశారు ఇప్పుడు మన హక్కు మన సనత్ నగర్ అంటున్నారు ఉదయం లేస్తే సనత్ నగర్ నుంచి తిరుగుతారు అంటే ఏంటి సనత్ నగర్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారంటే భవిష్యత్తులో ఏమన్నా అక్కడి నుంచి పోటీ చేసే ఆలోచన ఏమన్నా ఉందా అవన్నీ డిసిషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ డిసిషన్స్ అవన్నీ హైకమాండ్ లీడర్షిప్ ఎలా చెప్తే అలా నా నా కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటంటే నేను క్రితం సెవెరల్ ఇయర్స్ నుంచి నాలుగు ఐదు ఏళ్ళ నుంచి సనత్ నగర్లో మేము పనిచేస్తున్నాం అక్కడ లిక్కర్ షాప్స్ ఇంట్లో ఇళ్ళ మధ్యలో లిక్కర్ షాప్స్ వచ్చినప్పుడు మేము పెద్ద క్యాంపెయిన్ చేసి దాని గురించి చాలా స్టెప్స్ తీసుకున్నాం ఎందుకంటే ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ సి చాలామంది దీన్ని అదే చెప్తున్నానండి ప్రజల వైపు నుంచి చూస్తే మనకి ప్రతి విషయం విడిగా కనిపిస్తుంది ప్రజల వైపు నుంచి మీరు ఒక లిక్కర్ షాప్ ఒక రెసిడెన్షియల్ ఏరియాలో ఓపెన్ అయినట్టు చూస్తే వాళ్ళ వెంటనే వాళ్ళ మీద వచ్చేది ఏంటి ఆడవాళ్ళు బయటికి రాత్రి ఏడింటికంటే తర్వాత వెళ్ళలేరు చిన్న పిల్లలు బయటికి వెళ్ళలేరు వాళ్ళని మనం పక్క తోవ నుంచి తీసుకురావాలి అక్కడ లిక్కర్ షాప్ ఉంటాయి ఎన్ని చోట్ల చూసాం సనత్ నగర్లో ఒక లిక్కర్ షాప్ అక్కడ ఒక ఓపెన్ అయితే బయట బస్ వచ్చి ఆగితే పక్కన ఎక్కడి నుంచో అమ్మలు వాళ్ళ పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి ఆ బస్ స్టాండ్ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ అలాగే లాంగ్ రూట్లో నుంచి తీసుకెళ్ళి వెళ్ళ వాళ్ళు తీసుకెళ్తారు ఎందుకలా ఎందుకంటే ఆ లిక్కర్ షాప్ ఎదుర్కొంటా వెళ్ళకూడదు అని వాళ్ళు వెళ్ళరు వాళ్ళకి సేఫ్టీ లేదు ఆడవాళ్ళు ఆ పిల్లలకి సేఫ్టీ ఉండదు ఇలాంటి పరిస్థితులు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మేము క్యాంపెయిన్ చేయడం కాకుండా అక్కడ బిహెచ్కే ఇల్లులు ఇచ్చారు టూ బిహెచ్కే ఇల్లులు ఇచ్చారు వాటి వాటి పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు టూ బిహెచ్కే ఇల్లులు అంటే అదొక పొలిటికల్ ఇష్యూ అని కాకుండా ఇంకో రకంగా చూడండి అక్కడ ఉండే ఆడవాళ్ళు అక్కడ ఉండే ఫ్యామిలీస్ అక్కడ ఉండే పిల్లలకి ఏంటి కష్టం ఆడవాళ్ళు మేము అడిగితే బన్సా బన్సీలాల్పేట్లో ఉన్న బిహెచ్కే ఇళ్ళలకి ఆడవాళ్ళతో కలిసి నేను చాలా ఒక వారం రోజులు వాళ్ళతో స్పెండ్ చేశాను ఇది నేను ముందు మాట చెప్తున్నాను మీరు అడిగారు కదా ఏం పని చేశారు అని ఇది అని చెప్తున్నాను ముందు వాళ్ళు చూపించారు అప్పుడు వాళ్ళు ఒక ఒక బిందెడు నీళ్లు నైన్ ఫ్లోర్స్ ఎట్లా ఎట్టి ఎక్కి ఎత్తి తీసుకెళ్తారో వాళ్ళు చూపించారు ఈ బీఆర్ఎస్ ఇచ్చిన ఇళ్ళ ఇళ్ళ లోపల పరిస్థితి క్రాకులు ప్రతిరోజు వాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు కొంతమంది అయితే ఏడవడం మొదలుపెట్టారు ఎప్పుడు మేము రాత్రి నిద్రపోతాం మా పిల్లల్ని దగ్గర పెట్టుకుని ఆ ఇల్లు ఎప్పుడు మా మీద కూలిపోతుందో తెలియదు ఎందుకు ఎందుకంటే దాని ఇంట క్రాక్స్ దాని మెటీరియల్ ఏ మెటీరియల్తో తయారు చేస్తే అది నేను నా దగ్గర ఫుటేజ్ కూడా ఉంది సో ఇలాంటి పని గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ కంటిన డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అమ్మలు వాళ్ళ పిల్లల్ని దగ్గర పెట్టి పడుకుంటారు ఎందుకంటే రాత్రి అది మన మీద కూలిపోతుందేమో అని భయపడి వాళ్ళకి తొమ్మిది అంతస్తులు ఎనిమిది అంతస్తులు ఒక్క బింద నీళ్లు రోజు పైకి తీసుకెళ్ళాలి తాగడానికి వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు రిక్వెస్ట్ చేసినా మీకు ఇల్లు వచ్చింది చాలు అని చెప్పడం తప్ప వాళ్ళకి అక్కడ డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ ఆ రెగ్యులర్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ద హౌసెస్ కానీ లేదు ఆ క్వాలిటీ ఎంత ఘోరంగా ఉందంటే అక్కడ పెద్ద పెద్ద క్రాక్లు మొత్తం ఇళ్ళ మీదంతా ఒక్క మేక కొడితే ఇల్లు పడిపోయేంత పరిస్థితిలో ఉంది అది కాకుండా పక్కనే శ్మశాన వాటిక దాంట్లో నుంచి వచ్చే యాష్ అంతా వీళ్ళ మీద పడుతుంది వీళ్ళు అన్నారు ఆ గోడ పైకి చేయండి అని కొంచెం వీళ్ళు ఇంకా పాపం ఏమనలేదు అది కూడా ఏళ్ళ తరబడి ఎప్పుడైతే ఎప్పటి నుంచి అయితే తయారైందో ఈ డబల్ బెడ్రూమ్ కాంప్లెక్స్ అప్పటి నుంచి ఈ రిక్వెస్ట్ అట్లాగే ఉంది అలాగే కబ్రిస్తాన్ రిక్వెస్ట్ దాని ఎన్ని ఏళ్ళ నుంచి ఉంది మీరు ఇందాక అన్నారు ఎలక్షన్ ముందర ఎగ్రీ అవుతారని ఇప్పుడే మన మంత్రి గారు యాక్టివ్ అయ్యారు కబ్రిస్తాన్ ముందర ఏదో ఇలా ప్రామిస్ చేస్తాను అలా ప్రామిస్ చేస్తాను ఇంతవరకు ఫామల్ అవ్వలేదు అది ఇంతవరకు ఆర్డర్ రాలేదు మరి ఎందుకు ఒక కబ్రిస్తాన్ అంటే మన ముస్లిం సిస్టర్స్ అండ్ బ్రదర్స్ వాళ్ళ పాపం వాళ్ళు అక్కడ తీసుకెళ్తే ఏ రకమైన బాధ ఎన్ని ఏళ్ళ నుంచి ఎన్ని ఫ్యామిలీ సఫర్ అయ్యి ఉంటాయో ఆలోచించండి ఒక్క మైనారిటీ అని ఒక ఒక సెగ్మెంట్ అని కాదు అందరూ అలాగే సఫర్ అవుతుంది నేను ఏ గలీలో మేము నేను మీరు చెప్పినట్టు పొద్దున పొద్దున వెళ్తాం ఒక నాలుగు గంటలు ఎక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటే అక్కడ జేరనే జేరలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే మధ్యలో మమ్మల్ని ఎంతమంది ఆపి ఎన్ని కష్టాలు చెప్తారంటే ఒక్కొక్క చోట్లోనే అరగంట పావు గంట అక్కడే అయిపోతుంది సో మేము ప్రతిరోజు దాన్ని పోస్ట్పోన్ చేస్తూ పోతుంటాం కవర్ చేద్దామని నాకు అసలు అర్థం కావట్లేదు మేము ఎప్పటి నుంచి మొదలు పెట్టినా సరే ఎన్ని ఏళ్ల నుంచి చేస్తున్నా సరే అవి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ తెగవే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అవవే ఎందుకంటే అంత పవర్ఫుల్ మినిస్టర్ కదా చలో మీకు టైం లేదు కనుక్కోవటానికి ప్రజలు వచ్చి చెప్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయండి మీకు టైం లేదు కార్లో నుంచి దిగి నడవడానికి ప్రజలు మీ దగ్గరకు వస్తున్నారు కదా అవి వినండి సో అసలు మినిస్టర్ అందుబాటులో ఉండే అవకాశం ఉందా అక్కడ స్థానిక ప్రజలకి అందుబాటులో ఉండి లాభం ఏంటి నాకు ఎవరో చెప్పారు ఆయన ఒత్తక అలా స
ఇప్పుడు కాంగ్రెస్కి తెలుసు కాంగ్రెస్కి ఫుల్ అవగాహన ఉంది ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి మాకందరికీ విజన్ ఉంది ఒక లిస్ట్ ఉంది ఒక గ్యారంటీస్ ఉన్నాయి హామీలు ఉన్నాయి ఎక్కడైతే మీకు తెల కర్ణాటకాల ఎలక్షన్లో మేము ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు కానీ మాకు ఎప్పటి దాకా ప్రజల ఓటు రాదు మేము వాళ్ళకి అది ఇవ్వలేం సో ఓటు చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటారు క్రిటికల్ నేను అదే ఇందాక అందుకే అన్నాను మీరు అడిగారు నా ఆశయం ఏంటి వైఎంఐన్ వైఎంఐన్ పాలిటిక్స్ అని ఇది నా సో ఇప్పుడు మీరు సనత్ నగర్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు మీరు అక్కడి నుంచి పోటీకి కూడా ఆలోచన ఉంది కాబట్టి సో ఏంటి మినిస్టర్ ఉన్నటువంటి తలసాని శ్రీనివాస్ ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గాన్ని మీరు ఎట్లా ఫేస్ చేయగలుగుతారు అక్కడ ఆయన ఎందుకంటే ధనబలం అంగబలం అర్ధబలం అన్నీ కూడా ఆయనకు అన్ని బలాలు ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో మీరు ఎట్లా ఢీ కొంటారు ఒక మహిళగా ధనబలం ఆర్థిక బలం అదే పైగా పవర్లో ఉన్న మినిస్టరు అన్ని బలాలు ఉన్నాయి మీ కరెక్టే కానీ మన దగ్గర ఉన్న ఒక బలం ఆయన దగ్గర ఈ ప్రస్తుతంలో లేదు అది ప్రజాబలం ప్రజాబలం కాంగ్రెస్తో ఉంది ఈసారి మన కాంగ్రెస్ పార్టీ డెఫినెట్గా సనత్ నగర్లో ఈసారి గెలుస్తుంది దానికోసం ఫుల్గా కృషి చేస్తున్నాం మా మా ఆర్గనైజేషన్ వైపు నుంచి ఫుల్గా సపోర్ట్ చేస్తున్నాం ప్రజా ప్రజలకి ఏ రకమైన కష్టాలు ఉన్నా తీర్చడానికి కాకుండా నేను ఎప్పుడు అనుకునేది ఏంటంటే ప్రజలు భవిష్యత్తు రాస్తారు వాళ్ళు ఓటుతో వాళ్ళ చేతిలో ఉందండి ఇప్పుడు పదేళ్ళు ఇచ్చారు బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్కి ఏం చేసిందో సనత్ నగర్లో ఏం చేసింది ఆ బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ మిగతా తెలంగాణలో ఏం చేస్తే మన కళ్ళు ఎదుర్కొన్నా ఉంది కానీ సనత్ నగర్లో గల్లీ గల్లీ తిరుగుతున్నప్పుడు అర్థం అర్థమైంది ఏంటంటే ప్రజలు వెయిట్ చేస్తున్నారు ఓటు చేయడానికి ఈసారి మార్పు ఖచ్చితం వాళ్ళ దగ్గర ఏం బలం ఉన్నా లేకపోయినా కాంగ్రెస్ దగ్గర ప్రజాబలం ఉంది మాకు కనిపించేది ప్రతిరోజు ఏమిటంటే వాళ్ళు మార్పు కావాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఇచ్చిన పది ఏళ్ళు బీఆర్ఎస్కి వేస్ట్ అయిపోయినాయని వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది ఈసారి వాళ్ళు ఓటు వేసి ఒక కొత్త భవిష్యత్తు రాద్దాం అనుకుంటారు వాళ్ళకే కాదు తెలంగాణకు కూడాను పదేళ్ళు చాలా లాంగ్ పీరియడ్ అండి కానీ అంటే ఇది అడగచ్చు అడగదు అంటే మీరు ప్రజలు భ్రమంలో ఏమన్నా మీరు ఉన్నారు ఎందుకంటే ప్రజలు డబ్బు తీసుకొని ఓటు వేస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ప్రజలు ఇంకా డబ్బు తీసుకోకుండా కాంగ్రెస్ సపోర్ట్ చేస్తారు అని ఏమైనా అనిపిస్తుందా మీకు ఒక ఒక మాట మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రజలకి ఎన్నో ప్రెషర్స్ ఉంటాయి ప్రజల మీద అంటే ఒక ఒక ఎలక్షన్ టైంలోనే కాదు మామూలు టైంలో కూడా వాళ్ళు డబ్ డబ్బు తీసుకుంటున్నారా తీసుకోవట్లేదు దాంట్లోకి మేము వెళ్ళలేదు కానీ ప్రెషర్స్ చాలా ఉంటాయి మీరు వాళ్ళతో ఎప్పుడు నుంచున్నారు అని తెలిసినప్పుడు వాళ్ళు మీతో ఉంటారు మనం మేము ముందర కూడా చూసాం డబ్బుతోనే గెలిచేటట్టు అయితే ఇక్కడ ఒకటే ఈ డెమోక్రసీ ఉండేది కదా డబ్బుతో గెలవదు ఎందుకంటే మన ఓటర్స్ మన ప్రజలు నేను ఇందాక చెప్పినట్టు వాళ్ళకి చాలా అవగాహన ఉంటుంది ఐ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ ద ఓటర్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ ఎస్పెషలీ హైదరాబాద్ అండ్ ఎస్పెషలీ సనత్ నగర్ వీళ్ళు చూసి మెజర్ చేసి ఓట్ చేస్తారు ఈసారి నేను ఆ విషయంలో వెళ్ళలేదు ఎవరు ఏ ఏ ప్రెషర్స్ యూజ్ చేస్తారో దాంట్లోకి వెళ్ళలేదు వాళ్ళు ఏ ప్రెషర్ ఉన్నా సరే నా నమ్మకం ఏంటంటే అండ్ నేను చూస్తున్నాను ఇది ఎందుకని చెప్తున్నాను నేను ప్రతిరోజు పని చేస్తున్నాను అంటే ఏంటి మీ గెలుపు ధీమా నమ్మకం ఏంటి ధీమాకి నమ్మకం ఏంటంటే మేము గ్రౌండ్లో ఉన్నాం కదా ఎక్కడైతే ఈ పెద్ద పెద్ద కార్లో పెద్ద పెద్ద మనుషులు రారో ఆ సన్న గలీల్లో మేము ఉన్నాం కదా ఆ సన్న గలీల్లో నడుస్తున్నప్పుడు వర్షంలో నడుస్తున్నప్పుడు కనిపిస్తుంది దట్ ఈసారి వాళ్ళు సన్నద్ధంలో గెలిచి సత్తా చూపిస్తాము చరిత్ర తిరిగి రాస్తాం అంటున్నారు ట్రై చేస్తాం ఫుల్ ట్రై చేస్తాం మీ కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే మీతో పాటు అంటే అన్ని నియోజకవర్గాలు ఉన్నట్టు కానీ సనత్ నగర్లో కూడా ఇద్దరు ముగ్గురు నలుగురు యాస్పిరెంట్స్ ఉన్నారు టికెట్ల కోసం పోటీ పడుతున్నారు మీ అధిష్టానం ఏమో సర్వేల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకే టికెట్లు ఇస్తాం అంటున్నారు సో అంటే మీ భర్త పవన్ కేరా గారు ఏఐసిసి నేత కాబట్టి మీకు ఏఐసిసి అండదండలు షాడో ఏమన్నా మీ మీద ఉంది అని అనుకోవాలా ఇది ఒక ఒక ఆడ మనిషిని ఈ క్వశ్చన్ మామూలుగా అడుగుతారు ఎందుకంటే ఆడవాళ్ళ ఐడెంటిటీని విడిగా చూడాలి ఎప్పుడు ఎస్ ఫ్యామిలీ ఉంటుంది ఎలా అయితే ఒక మగవాళ్ళని వాళ్ళ వాళ్ళ వైఫ్ ఐడెంటిటీతో చూడరు అలాగే ఆడవాళ్ళని కూడా వితౌట్ ద హస్బెండ్స్ ఐడెంటిటీ చూడటం మంచిది ఇట్స్ ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ విమెన్ అది నా ఒపీనియన్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ది అధిష్టానం ఈజ్ కన్సర్న్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ద హై కమాండ్ ఈజ్ కన్సర్న్ వాళ్ళు ముందరే క్లియర్ చేశారు కి సర్వేలో ఏ రకమైన పేర్లు వస్తాయో ఏ రకమైన రిజల్ట్స్ వస్తాయో దాన్ని బట్టే టికెట్స్ ఇస్తాం ఇన్ఫ్యాక్ట్ రాహుల్ గారు కూడా ఎన్నోసార్లు క్లారిఫై చేశారు ఖర్గే గారు అందరూ మొత్తం హై కమాండ్ హ్యాస్ బీన్
మరి ఇది దిస్ ఇస్ డెమోక్రసీ ఒక్కొక్క చోట ఎలా అయితే యుఎస్లో ప్రైమరీస్ అవుతాయో యుఎస్ సిస్టంలో ఎలా అయితే ప్రైమరీస్ అవుతాయో అలాగే ఇక్కడ అధిష్టానం ఏం డిసైడ్ చేసింది అంటే దెర్ విల్ బీ ఎవ్రీబడీ కెన్ వర్క్ ప్రతి వాళ్ళు పని చేయాలి కూడా ఎవరు పని చేసినా మంచిది ఎవరికి కాంగ్రెస్కి సో మాకు మా మేము అందరం పని చేస్తున్నట్టే కాంగ్రెస్కి ఇట్స్ గుడ్ ఇప్పుడు దీంట్లో ఎవరు బెస్ట్ ఎవరికి ఆ ఏమంటారు దాన్ని ఒక ఫైట్ చేసి గెలిచి గెలవడుపు తర తర్వాత ఒక్కొక్క కాడర్తో పాటు నుంచునే స్తోమత నుంచునే బలం ఉందో వాళ్లే గెలవాలి ఐ మీన్ వాళ్లే కాంటెస్ట్ చేయాలి వాళ్లే గెలుస్తారు కూడా సో దట్ ఈస్ ద వేట్ ఇస్ అండ్ ఈ రేస్లో ఉండడంలో ఇది ఇట్స్ కాంపిటీషన్ ఇట్స్ డెమోక్రసీ ఇలాగే ఉండాలి కదండి అందరికీ ఛాన్స్ ఉండాలి ఎవ్రీబడీ షుడ్ గెట్ ద ఆపర్చునిటీ టు పుట్ ఫార్వర్డ్ దేర్ వే ఆఫ్ ఫైటింగ్ వాళ్ళ స్ట్రాటజీ వాళ్ళ బలం వాళ్ళ ఎబిలిటీ టు ఫైట్ వాళ్ళ ఆదర్శాలు వాళ్ళ విజన్ వాళ్ళ సిద్ధాంతాలు అన్నీ అందరు ఎదుర్కొండా ఉండాలి కాడర్ ఎదుర్కొండా ఉండాలి దెన్ కాడర్ షుడ్ డిసైడ్ అండ్ పీపుల్ షుడ్ డిసైడ్ ఎవరు కాంటెస్ట్ చేయాలి దీంట్లో ఇంతకంటే బెస్ట్ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ ఎక్కడైనా ఉంటుందా సో చాలామంది అనుకోవచ్చు ఓహో చాలా కాండిడేట్స్ కానీ ఇన్ ఇన్ మై వ్యూ దిస్ ఇస్ గుడ్ ఈ ఒక కాన్స్టిట్యున్సీయే కాదు ఎక్కడైనా సరే ఎక్కడైతే అం కాడర్ ఎదుర్కొండా ప్రజలు ఎదుర్కొండా అందరి బలాలు వీక్నెసెస్ ఎదుర్కొండా కనిపిస్తున్నప్పుడు యు చూస్ ద బెస్ట్ క్యాండిడేట్ ఫ్రమ్ కాంగ్రెస్ టు ఫైట్ ద అదర్ సైడ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కొంచెం హైదరాబాద్ సిటీలో కొంత వీక్గా ఉంది అనేది బయట వినిపిస్తున్నటువంటి టాక్ సర్వేస్లో కూడా కొంత ఉన్నాయి సో ఈ నేపథ్యంలో మీరు సిటీలో సనత్ నగర్ మీదే కొంత ఫోకస్ చేస్తున్నారు సి కష్టంగా ఉన్నవి చేస్తేనే కదా కిక్ ఉంటుందంటారా కిక్ కాదు తెలియదు కానీ డెఫినెట్గా ఒక సెన్స్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది అంటే ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ ఈజీగా ఉన్నవి చేయకూడదని బట్ మనకు గుర్తుండేది ప్రజలకు గుర్తుండేది చరిత్ర రాసేది ఎప్పుడంటే మీరు కష్టంగా ఉన్నదాన్ని గెలిచి తీసుకురా సో ఇప్పుడు మీరు క్యాడర్ గురించి ఇందాక మాట్లాడారు కాబట్టి సనత్ నగర్లో కాంగ్రెస్ క్యాడర్ మీ వైపు ఉన్నారా లేకుంటే ఎందుకంటే ప్రతి నియోజకవర్గంలో క్యాడర్లో కూడా గ్రూపులు ఉన్నాయి ఏ లీడర్కి ఆ లీడర్కి సపరేట్ సపరేట్ క్యాడర్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు సో మీకున్న క్యాడర్ బలం ఎంత అంటే నేను 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 ఒక మాట చెప్పదలుచుకున్నాను అయితే యాక్చువల్లీ వాళ్ళకున్న ఒక్క ఒకటి మటుకు సనత్ నగర్ గురించి స్పెషల్ అండి అక్కడ కాడర్ మనకి చాలా ఆప్యాయంగా ఎఫెక్షన్గా ఉంటుంది ఎఫెక్షనేట్గా ఉంటుంది ఇది నేను డిస్కవర్ చేసి ఐ వాజ్ ఆల్సో సర్ప్రైజ్డ్ ఎందుకంటే వాళ్ళు కొంతమంది కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మూలంగా మిగతా పార్టీస్లో వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు కానీ పని చేయకుండా ఉండిపోయిన వాళ్ళు కానీ ఎంత ఎంత ఎఫెక్షనేట్గా ఎంతగా వామ్గా కలుస్తారంటే నాకు అక్కడ కార్డర్ గురించి అస్సలు ఐఎమ్ నాట్ ఐఎమ్ నాట్ వరీడ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ప్రతిరోజు మాతో పది మంది ఉంటే నెక్స్ట్ రోజున వంద మంది వస్తున్నారు అలా అవుతుంది మిగతా పార్టీస్ నుంచి కూడా దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ టు జాయిన్ ద కాంగ్రెస్ ఇన్ సనత్ నగర్ మీరు వచ్చే రోజుల్లో కూడా చూస్తారు